los pies de página, los números de las sentencias. Con el doctor Cabal de Uga las leímos y las coloreamos, las mandé coloreadas por partes para que no la lean todas, sino lo que necesitábamos leer. El servicio prestado por carros particulares no es el privado ni es servicio público. Los privados son servicios prestados por vehículos regulados por el mismo Estado. Ningún carro particular está regulado en ninguna empresa. La herramienta jurídica contundente que ningún otro gobierno nos ha dado al César lo que es del César. Petrolito. Temán ha hecho mierda el país, pero sacó la legislación que nos va a ayudar a nosotros. El proyecto de resolución por medio del cual se dictan los lineamientos relacionados en la implementación, diseño y seguimiento del plan estratégico de control al cumplimiento del marco normativo de transporte PESID. También el anexo técnico en su proyecto de resolución estará publicado hasta el 29 de septiembre y el 6 de octubre saldrá publicado para su aplicación en todo el país. El 6 de octubre la Secretaría de Movilidad tiene que empezar a cumplir. ¿Cuándo? La responsabilidad de la industria del taxi con la expedición de varios actos administrativos por parte del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte ha proporcionado las herramientas para que los entes territoriales en cabeza de alcaldes, organismos de tránsito, controlados y vigilados por la Supertransporte, la Policía Nacional, autoridades de tránsito, organismos de tránsito, respecto al control que para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, desde marzo del 2023, la superintendencia había reiterado el cumplimiento del régimen normativo en el control de toda forma de ilegalidad, de informalidad. El 22 de septiembre del 2023, la Supertransporte entrega la herramienta culmen a través de su circular, donde indica la transversalidad de los deberes de control a la prestación ilegal e informal del servicio público de transporte. Muchachos, nos tocó seguir apoyando esta tarea. ¿Cómo? Ahora sí, descarguen la aplicación, pero como usuario como taxista para coger pruebas, solo se necesita una captura de pantalla con la placa y la foto como esta. Pere, pere, pere. Esa es una foto que De aquí debería salir algo lo que dice Miguel entre todos. Para así se hace seguirlos. Con unos días que cojamos, baja la, la, la guardia mucho. Pero que salga algo claro. Pere, pere, pere. Pere, 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 pere. Esta es una captura de pantalla donde se ve la foto del conductor. Y se ve la placa y el recorrido. Se necesitan dos pruebas de estas y un video o foto del mismo mal recogiendo el servicio. No, hay que armar un correo de la Secretaría de Movilidad. ¿Sí? Les explico. Lo que vamos a pedir, señores, Cuidado. lo que vamos a pedir a través de la mesa técnica que está solicitando la Asociación de Propietarios es que la Secretaría de Movilidad implemente un correo para que usted no tenga que llamar a Miguel, para que usted no tenga que llamar a Jason, para que no tenga que llamar al secretario. Su teléfono, captura, captura, video y manda el correo. Cuando tenga el correo, lo remite al de la, al de la veeduría. Hay como tres o cuatro veedurías, yo tengo una. Se llama Soprotasville y solicitamos la intervención directa con uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte mil correos cuando el guarda de tránsito, el agente de tránsito, detecte el carro particular que está en su lista, le va a decir, caballero, permítame los documentos. Que no se los doy, que yo me vuelo policía, hágame el favor, interviene. Porque eso fue lo que ordenó la autoridad ahora. Y esa es la forma de intervenir la ilegalidad. Pero hagamos dicho que no se podía. Ya lo ordenó el presidente de la República. Cabe mencionar. Espere, espere, espere. Espere, espere, Todavía las autoridades competentes de transporte insisten en no aplicar las normas de transporte a los conductores, propietarios y usuarios que utilizan el transporte ilegal para desplazarse. Es más, todavía hay compañeros de la industria del taxi que afirman que las normas del transporte no se pueden aplicar porque fue declarada la nulidad por el Honorable Consejo de Estado. Por consiguiente, la resolución de 800 también perdió la fuerza ejecutoria. Además, en el Ministerio de Transporte, 
es una equivocación total, que no se tenga en cuenta la ley 105 de 1993, artículo 9, numerales 2, 4 y 5, lo mismo que la ley 336 de 1996, en los literales 46, literal E y 49, literal E. Ambas leyes son de transporte, no de tránsito. La única ley de tránsito que existe en Colombia es la ley 769. Las otras leyes todas son de transporte.